হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং আজকে আমরা যাচ্ছি একটা বিশেষ জায়গা সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বকখালি যদি আমাদের প্রথমে যাওয়ার প্ল্যান ছিল খিরাই কিন্তু যেহেতু এখন মার্চ মাসের কাছাকাছি চলে এসছে আজকে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন্থ ফেব্রুয়ারি তো সেই জন্য এখন যে ফুলের যে সমারোহ সেই জিনিসটা বর্তমানে এখন অনেকটাই কম তো সেই জন্য আমরা আজকে বকখালি যাচ্ছি এই প্ল্যানটা আমাদের বোন করেছে যে যেহেতু খিরায় এবারে ফুলের পরিমাণটা কমে আসছে তো তার জন্য ওই যে চলো তাহলে এবারে আমরা বকখালি ঘুরে আসি তো আমরা সবাই মিলে এখন বকখালি যাবো আমাদের গাড়ি চলে এসে সেখানে আমরা টোটাল ছজন মিলে যাচ্ছি আমি দিদি সুমি তারা দিতা ফুচু লাগলো গুবলু গুবলুকে তোমরা আগেও দেখেছো আর আমাদের দাদা মানস দা চলো আমরা এবার বেরিয়ে পড়ি আমরা আজকে বেরিয়ে পড়েছি একদম ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় সকাল সকাল রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা কিছুক্ষণ পরে দেখা হলো লেক টাউনের ওয়াচ টাওয়ারের সাথে তার একটু পরেই আমরা যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন অতিক্রম করলাম তারপর এগিয়ে চললাম মা ফ্লাইওভার ধরে এবং দেখা হলো আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল এবং টুইন টাওয়ারের সাথে সূর্য ওঠার চেষ্টা করলেও কুয়াশার ছলনায় সেও যেন উঠতে দেরি করে ফেলল এখন আমরা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাস দিয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দিকে রাস্তায় চলতে চলতে কুয়াশার পরিমাণটা এতটাই বেড়ে গেছিল যে সূর্যর কিন্তু একদমই দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না গ্রীষ্মের আগমনকালে যে এত কুয়াশা হতে পারে সেটা আমরা ভাবতে পারিনি তারপর আমরা এরকমভাবেই কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম এবং চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম নামখানাতে আমরা আজ প্রথমে ফ্রেজারগঞ্জ যাব আপনারা কারে করেও এখানে আসতে পারেন আবার যদি ভাবেন যে ট্রেনে করে আসবো সেটাও করা যেতে পারে তার জন্য আপনাদেরকে শিয়ালদা থেকে নামখানা লোকাল ধরতে হবে এবং নামখানা থেকে অটো বা টোটো করে আপনারা এখানে চলে আসতে পারবেন আর বাসে আসতে চাইলে আপনারা এসপ্ল্যান্ডেড বা আলিপুর থেকে বাস ধরতে পারবেন Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restless nights তো আমরা এখন বকখালি পৌঁছে গেছি বকখালি পৌঁছে যাওয়ার পর প্রথমে আমরা এসেছি ফ্রেজারগঞ্জ ফিশিং হারবারে এখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ চারিপাশে মানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যতে ভর্তি রয়েছে জায়গাগুলো কিন্তু সব ম্যানগ্রোভ অরণ্য তো আমরা দেখি এখন লঞ্চে যদি টাইম মানে স্লট যদি পেয়ে যায় আমরা তাহলে আমরা ইচ্ছে আছে লুথিয়ান আইল্যান্ড যাওয়ার তো চলো আমাদের সাথে দেখতে থাকুন আমরা এখন নৌকা বুক করার জন্য এখানে চলে এসেছি এখানে দেখা যাচ্ছে যারা মাছ ধরতে গেছিলো তারা মাছ কিন্তু নিয়ে ফিরেছে তো অবশেষে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা জম্মু দ্বীপ যাবো তো জম্মু দ্বীপ যাওয়ার জন্য আমাদের এখানে লঞ্চ ভাড়া করা হয়েছে আমরা যে সেকেন্ড যে লঞ্চটা রয়েছে আমরা এখন ওটাতে যাবো আমরা এখন লঞ্চে যাচ্ছি তো 
চলো আমরা এবার ভোট ছাড়ার জন্য রেডি হয় উপভোগ করছি খুবই ভালো লাগছে একটা খুবই মানে মন তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে চলো আমরা এখন জম্মু দ্বীপ যাই এবং আমাদের সাথে থাকো দেখার জন্য কিছুক্ষণ পরে আমরা ড্রোন শট দিচ্ছি তো আমরা এখন একদম বোটের ওপরে চেপে বসে রয়েছি এবং এই ভাইকে পেয়েছি যার এখানকার সম্পর্কে বেশ ভালো নলেজ রয়েছে সে আমাদেরকে অনেক কিছু জানাবে যার ফলে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে তো এই যে এখানকার একটু ইতিহাস আমাদেরকে একটু বলো তো এখন আমরা যে খাড়ি থেকে যাচ্ছি জম্মু দ্বীপে বেড়াতে এই খাড়িটার নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড ক্রিক আচ্ছা এবং আমাদের বেরিয়ে আসার সময় ডান দিকে যে দ্বীপটা রয়েছিল নাম হচ্ছে পাতিবুনিয়া দ্বীপ এবং বাঁ দিকে যে সিবিচটা রয়েছে এটা হচ্ছে কার্গিল সিবিচ আচ্ছা জল এখন মোটামুটি আমরা ফ্রেজারগঞ্জ থেকে তিন কিলোমিটারের কাছাকাছি চলে এসছি আমরা জানি না জম্মু দ্বীপ কতটা দূর প্রথমে আমরা এই জিনিসটিকে দেখে কোনো সামুদ্রিক জীব ভেবেছিলাম পরে কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম এটা একটা প্লাস্টিকের ড্রাম যেটা মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয় এখন আমরা সামনে দেখছি জম্মু দ্বীপ কিন্তু এখানে আমাদের যাওয়ার বা নামার অনুমতি নেই কেন নেই সেটা আমরা জেনে নেব এই কাকুর কাছ থেকে তো আমরা এখন জম্মু দ্বীপের কাছাকাছি রয়েছি পিছনে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে জম্মু দ্বীপ তো এই জম্মু দ্বীপের যেহেতু আমাদের নামার অনুমতি নেই তা আমরা নামতে পারলাম না আমরা বোটের মধ্যেই থাকলাম এবং এখানে ড্রোন চালানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু মানে ভিডিও সেরকম আসছে না কারণ তো সেই ভিডিওটা ঠিকঠাক করতে পারলাম না সাথে আমার হাতটাও কেটে গেল ব্লেডে মানে এত হাওয়া দিচ্ছিল তো তারপরে আমরা এখন ব্যাক করে যাচ্ছি জম্মু দ্বীপ থেকে তো জম্মু দ্বীপের কিছু গল্প বা ইতিহাস আমরা এখন এই কাকুর কাছ থেকে জেনে নেব তো কাকু বলুন এই জম্মু দ্বীপের ইতিহাস কি জম্বি দিবে আগে আমরা লাভাতাম এখন লাভানো হয় না কেন দু হাজার আট সালের আগে আমরা জম্মু দিবে লাভাতাম তখন ওখানে আট থেকে দশ হাজার লোক মাছ ধরত শুকনো করত আর আদিবাসী ছিল প্রায় দেড়শো ঘর ওরা কিন্তু বারো মাস থাকতো আর এই আট দশ হাজার লোক ওরা থাকতো চার মাসের জন্য ওদের মারফতে বাংলাদেশে কিছু মালপাট পাচার হতো এটা যখন সরকারের নজর আসে তখন বনমন্ত্রী ছিল যোগের বর্মন আর মৎস্যমন্ত্রী ছিল কিরণ ময়নন যোগের বর্মন বলছে এটা যেহেতু বন হয়ে গেছে বন দপ্তর আন্ডায় যাবে আর মৎস্যমন্ত্রী বলছে না এটা মৎস্যজীবীরা চিরদিন ব্যবহার করছে ওদেরই থাকবে এই নিয়ে বন দপ্তর মৎস্য দপ্তর ওখানে ফাইটিং হয়ে যায় গুলিগালা হয়ে যায় কেস চলে যায় সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে রায় পেলে বনমন্ত্রী সেই থেকে মৎস্যজীবীদের সব তুলে দিয়েছে যে ওখানে একশো চুয়াল্লিশ ধারা করে দিয়েছে কেউ লাভবে না এবার তাহলে এই যে লোকগুলো মাছ ধরে শুকনো করতো ওদের তো একটা জায়গার প্রয়োজন ওরা জায়গা কোথায় পাবে ওই নারায়ণতলা নদীর মোহনা ওইখানে গিয়ে জায়গা দখলে লড়াই কে কতটা জায়গা নিতে পারে তখন 
নিয়ে একটা মারপিট খুন জখম হয়ে যায় তখন কেউ কেউ বলছে ওখানে এত গন্ডগোল কেন হচ্ছে কেউ বলছে ওখানে কার্গিল লেগে গেছে সেই থেকে ওই শিবিরটার নাম এখন কার্গিল শিবির যে নদীটা দিয়ে আমি সমুদ্রে মিলিত হলাম নদীটাতে এসে নদীটার একটা নাম আছে কিন্তু ভূগোলে নেই নদীটার নামকরণ করেছিল ফেজার সাহেব ফেজার সাহেব যখন এদেশে আসেন ফ্যামিলি আনি নেতা এসেছিলেন এখানে এসে নারায়ণী বলে একটা বাঙালি ভদ্রমহিলাকে উনি ভালোবাসে তাকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলেন এই ঘটনা যখন দেশ থেকে ওনার স্ত্রী শুনতে পায় উনি এখানে এসে নারায়ণীকে লোক লাগিয়ে মেরে দেয় দেওয়ার পরে ওই নারায়ণীর ছিটির উদ্দেশ্যে ফেজা সাহেব ওই নদীটার নামকরণ করেছিল নারায়ণী তলা তাহলে জম্বুদ্বীপের কাহিনী কার্গিল শিবির নারায়ণতলা নদী ঘটনা শুনলেন এইটা দেখছে মৌসুমী দ্বীপ ও পাশে পাতিবি নদী দুটো দ্বীপের মাঝখানে যে নদীটা গেছে ওটাকে বলে চিনাই নদী ওইটার সঙ্গে যুক্ত আছে নামখানে যেটা পেরিয়ে এলেন হাতানে জোয়ানে ওইটা গঙ্গাসাগর এখান থেকে দেখা যায় কুয়াশায় দেখতে পাচ্ছেন না এই মৌসুমী দ্বীপ গঙ্গাসাগর দুটো দ্বীপের মাঝখানে যে নদীটা গেছে ওটাকে বলে মুড়ি গঙ্গা গঙ্গা এসে নেমেছে গঙ্গাসাগর দ্বীপের পশ্চিম পার দিয়ে আর গঙ্গার কাহিনী হ্যাঁ পূর্ব পার্টটা হচ্ছে তাহলে বললো হ্যাঁ এবার গঙ্গার কাহিনী তো বলে বাবু এখন শেষ করা যাবে না ওটা বলছি না জম্মু দ্বীপে এসে আপনাদের কীরকম লেগেছে বলতে পারবো না আগে আগে প্রচুর পাখি পড়তো লাল কাঁকড়া পড়তো যারা আসতো খুব একটা আনন্দ পেত আমরা লাভতে দিতাম তখন লেগে অনেক ঝিনুক শাক পুরাতো খুব মজা পেত তখন অনেকে বলতো বকখালি এসে যদি জম্মু দ্বীপ বা মোহনা এগুলো না দেখতাম তাহলে বকখালি আসল মজাটাই পেতাম ওই জন্যে বকখালির পর্যটককে নিয়ে আমার এক কবিতা লেখা আছে শুনবেন কি বকখালির পর্যটকদের নিয়ে যে কবিতাটা আমি লিখেছি নাম দিয়েছি মজার কথা আচ্ছা মজার কথা দাদা ও দিদি ভাই শোনো দিয়ে মন বকখালি এলাম আমরা কিসেরই কারণ বকখালি এসে মধ্যে অনেক পয়সা খরচ হয় সব পয়সা তুলে নিলাম গিয়ে জম্মু মোহনায় মোটর বোটে চড়ে যদি না যেতাম জম্মু মোহনায় এমন সুমধুর এনজয় পেতাম পেতাম এটা পর্যটকের নিয়ে লেখা আমার এই বোটটার নাম পঙ্কি রাজ এটার নাম এটা দেখছেন লেখা ভিতরে দেখছেন কি জানি না দুখানা কবিতা আছে এগুলো সবই আমাদের লেখা আপনার লেখা কবিতাটা খুবই ভালো লাগলো এখানে এসে যে আপনার মতো একজন ভালো লোককে পাবো এবং এখানে এসে যে কবিতা শুনবো সেই আগেটা আমাদের মানে সেরকম কোনো মানে মানে যে আগে থেকে জানতে পারবো বা কিছু সেরকম কিছু ছিল না তো এখানে এসে আপনার একটা কবিতা শুনলাম খুব ভালো লাগলো এবং এই বকখালি সম্পর্কে যে এত বর্ণনা দিলেন তার জন্য আমাদের দর্শকরা আপনার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ আর সাথে আমিও তো কাকু আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে যে সমস্ত গল্প এবং এত ছড়া আমাদেরকে শোনালো এইসব জম্মু দ্বীপ ফ্রেজার দ্বীপ নারায়ণী দ্বীপ এবং কার্গিল দ্বীপ এগুলো কী করে নামকরণ হলো আশা করি তোমাদের এগুলো তথ্যগুলো খুব ভালো লাগবে এবং এই জায়গাটা সম্পর্কে হয়তো তোমাদেরও ইন্টারেস্ট বাড়বে আসার জন্য তো এখানে এলে অবশ্যই কাকুর সাথে তোমরা ঘুরতেই পারো কারণ এখান থেকে অনেক কিছু মানে খবরাখবর এবং ইতিহাস তোমরা জানতে পারবে তো কাকু এখানে যত এই যে আমাদের যে বোর্ডগুলো দেখা যাচ্ছে বোর্ডে যে কবিতাগুলো লেখা রয়েছে সে কবিতাগুলো সবই কিন্তু কাকুর লেখা তো এখানে সামনের দিকে আরও অনেক কবিতা রয়েছে আমরা যখন নামবো তখন সেই কবিতাগুলো তোমাদেরকে দেখাবো
কাছেই নাম না জানা নদী যার উল্লেখ ভূগোলে নেই যাকে ফেজার সাহেবের স্ত্রী হত্যা করেছিলেন সেই নারায়ণীর নামেই এই নদীর নামকরণ নারায়ণী এবং এই নারায়ণীর পূর্ব পাঠটা হল ফ্রেজারগঞ্জ এবং এই যে পশ্চিম পাড়ের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে এটা হলো সুসনি আইল্যান্ড আর এই যে ঝিনুকের মতো দেখতে একটা জিনিস দেওয়ালে লেগে রয়েছে এগুলো আসলে ঝিনুক নয় আমাদের স্থানীয় লোকেরা জানালো এটা এক ধরনের সমুদ্রের পোকা জোয়ারের জলের সঙ্গে এরা চলে আসে এবং তখন এর গায়ে এগুলো বসে যায় আর এই যে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের খাবার দাবার সরঞ্জাম পোশাক আশাক এবং বিভিন্ন ধরনের জাল নিয়ে তারা তৈরি হয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য ফ্রেজারগঞ্জে আমরা কিছু আন্তর্জাতিক জাহাজও দেখতে পেলাম যেমন এই জাহাজগুলি হলো বাংলাদেশে লেখা রয়েছে চট্টগ্রাম আর একটু এগিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব যে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরও জাহাজ রয়েছে যেগুলো এখানে নজরদারি করার জন্য ব্যবহার করা হয় আর এখানে যে ট্রেনের লাইনের মতো লাইন দেখা যাচ্ছে এখানে জাহাজ তৈরি হয় এবং তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এই লাইন দিয়ে জোয়ারের সময় জাহাজগুলিকে নামিয়ে দেওয়া হয় তো আজকের মতো ভ্লগ আমরা এখানেই শেষ করলাম দেখা হচ্ছে পরের ভ্লগে যেখানে থাকবে বকখালি সি বিচের ভিডিও তো আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি টাটা বাই দেখা হচ্ছে পরের ভ্লগে